بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین میرا آج کا ٹاپک ہے کہ کیسے ہم اللہ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں وہ کون سا کام ہے جو کر کے ہم مالدار بن سکتے ہیں وہ کون سا کام ہے جس کو کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سوار سکتے ہیں یہ سب جاننے سے پہلے دیکھیے میری آج کی مکمل ویڈیو میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی تو سامعین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں غریب ہونا ایک گالی اور تانا تھا غریب کی معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی لیکن طلوع اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تفرقہ اور ظلم و ستم ختم کرنے کا حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب کو بھی عزت و کام دلوایا حدیث شریف کا مفہوم ہے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر اس کے رنگ یا نسل کی بنا پر فوقیت حاصل نہیں ہے بلکہ اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو اس کے تقوا کی بنا پر نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں پر خرچ کرنے اور اپنے مال و دولت میں سے ان کو دینے کا سختی سے حکم دیا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وہی لوگ جنت کے باغوں اور چشموں کے کناروں پر ایش سے رہیں گے جو اپنے مال کا ایک حصہ دنیا میں غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں اس طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ جن کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کا حصہ ہے وہی لوگ جنت میں عزت و احترام سے ہوں گے سامعین ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جو مال ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے جمع ہو گیا اور جو بچا کے رکھ لیا وہ ضائع ہو گیا سامعین ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی ہے نماز روزہ بھی اس کے بعد آتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے امیر امیر سے امیر تر ہے قابل ستائش بنگلوں میں عمدہ گاڑیوں میں اور مہنگے لباس میں نظر آتا ہے لیکن غریب کو رہنے کی چھت اور کھانے کے لیے روٹی کا نوالا تک میسر نہیں سامعین امیروں کی الماریاں موسم گرما اور موسم سرما کے ایکسٹرا کپڑوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں اور باکسز گرم لحافوں اور گرم بستروں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں لیکن دل چھوٹے اور ہاتھ تنگ ہوتے ہیں یہ بستر اور کپڑے جوتے پڑے پڑے سڑ جاتے ہیں کیڑا لگ جاتا ہے لیکن لوگ کسی ضرورت مند کو نہیں دیتے کسی تقریب میں جاتے ہوئے ایسے لوگ کپڑوں کا ڈھیر آگے پھیلا کے سوچتے ہیں کہ کیا پہنے اور ہزاروں سوٹوں میں سے بھی کوئی پہننے کے قابل نظر نہیں آتا نہ ہی ان لوگوں کو ہمسائے میں یا محلے میں سینکڑوں پیوند شدہ کپڑے پہنے کپ کپاتے ہوئے گرم لحاف کے بغیر سونے والے لوگ نظر آتے ہیں ہمارے ضمیر سو گئے ہیں سامعین ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں پچاسی کروڑ لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں یہ لوگ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بھوکے ایشیا میں رہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ایشیا کی ایک تہائی آبادی غذائی قلت کا شکار ہے آپ اگر صرف بچوں کے اعداد و شمار لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ دنیا میں روزانہ ساڑھے چھ کروڑ بچے بھوکے پیٹ سکول جاتے ہیں ان میں سے دو کروڑ تیس لاکھ بچے افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ تصویر کا ایک رخ ہے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ روزانہ ایک ارب تیس کروڑ ٹن خوراک ضائع ہوتی ہے یہ کل خوراک کا ایک تہائی حصہ بنتا ہے ضائع ہونے والی خوراک کا ایک بڑا حصہ پھلوں سبزیوں گوشت اور اناج پر مشتمل ہوتا ہے اگر ہم لوگ اپنا فالتو کھانا کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنے کی بجائے یہ خوراک بھوک سے بلکتے اور مرتے لوگوں تک پہنچا دیں تو دنیا کی شکل ہی بدل جائے پاک پروردگار کا وعدہ ہے کہ صدقہ خیرات کر دینے والے کو ستر گنا بڑھا کر دیا جائے گا رب تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے یہی اللہ کے ساتھ کاروبار کرنا اور مالدار ہونے کا بیسٹ طریقہ ہے تم اللہ کے راہ میں ایک دو وہ 
दस गुना बढ़ा के वापस लौटा देगा फिर मुनहसर है इंसान की नीयत आरोप की वो जितनी सच्ची नीयत ऐसी काम करेगा उतना ही उसका अजर बढ़ता जाएगा और उसके रिज्क और कारोबार और उम्र में इजाफा होगा आप अपनी छत पर परिंदों के लिए दाना और पानी रख के देखें। जब आपके घर की छत तबाद होगी तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि रिज्क में बरकत हुई है कोई गरबी मदद हो रही है आप किसी जरूरतमंद को अपने पुराने कपड़े देकर तो देखे यकीन करें जो तस्किन और दिली सुकून उस वक्त किसी की चमकती आंखें देख के मिलता है वो खुद नया सूट पहन कर भी नहीं मिलेगा आप रोज अपने घर का बचा हुआ खाना किसी फकीर या गरीब को देना स्टार्ट करें ना सिर्फ रिज्क में बरकत आएगी बल्कि दिल और रूह को जो सुकून मिलेगा वो मैं बयान ही नहीं कर सकती आप किसी जरूरतमंद की मदद करें मुश्किल में मुबतला लोगों की मुश्किल हल करने का बायस बने रब तला आपके लिए आसानी ही आसानियाँ पैदा फरमा देगा इन अमाल से न सिर्फ दुनिया में रिज्क में बरकत होगी और कारोबार और मालो दौलत में बरकत होगी बेपना इजाफा होगा लोगों में आपकी इज्जत बनेगी बल्कि उखरवी जिंदगी के लिए भी नेकियों के ढेर लग जाएंगे दिल में यकीन रखें कि खर्च करने से कम नहीं होता खर्च करने से खत्म नहीं होता बल्कि रब तला ने अपना वादा पूरा करना है और बढ़ा देना है तो फिर सोचे उस कारोबार से बेहतर कौन सा कारोबार होगा जो हम अपने मालक और राजक के साथ कर लें अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं और हमें दूसरों के साथ आसानियाँ बांटने वाला बना दे आमीन आमीन मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और अगर आपने अभी तक बाबेलम सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। सामाइन मेरी वीडियोस अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करें बहुत शुक्रिया कल तक के लिए इजाजत चाहती हूँ अल्लाह